हेलो चैम्पियन्स आज के नतून विषय इंग्लिस ग्रामारे सरि इंगलिस रईटिंगर खूब गुरुत्वपूर्ण जेटा हे एडिटोरियल लेटर ताडिटोरियल लेटर बलार आगे हमें एक जेने लेटारे कैकटा भाग ए कम कर लेटर लिखते हैं से प्रसेसगुलो की से लेटारे भागगुल मध्य कौन कौन विषयगुलो आसें से जिसगलो जेने আমরা যখন এডিটোরিয়াল লেটারটা আলোচনা করতে যাব তার আগে আমরা অবশ্যই জানব যে এডিটোরিয়াল লেটারটা কি তার আগেই প্রথমে বলতে গেলে এডিটোরিয়াল লেটারের আগে লেটারের কয়েকটা ভাগ রয়েছে বিশেষভাবে আমরা পার্সোনাল লেটার এক নম্বর ব্যক্তিগত যে চিঠি দুই নম্বরে অফিসিয়াল লেটার সরকারি চিঠি তৃতীয় ধাপে বিজনেস লেটার ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠি পার্সোনাল লেটার অফিসিয়াল লেটার বিজনেস লেটার এবং তার সাথে সাথে আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এডিটোরিয়াল লেটার এটি স্পেশালি কাকে লেখা হয় এটা কোনো সংবাদ মাধ্যমের এটা কোনো সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদককে লেখা হয় কোনো সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদককে লেখা হয় তাহলে সম্পাদককে কেন্দ্র করে এই চিঠিটা লেখা হয় পার্সোনাল লেটার আমরা বুঝতে পেরেছি বাবা মা ভাই বোন বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি যতগুলো ব্যক্তি রয়েছে কাছের ব্যক্তি ক্লোজ তাদের জন্য আমরা পার্সোনাল লেটার ইউজ করি অফিসিয়াল লেটারটা বোঝাই যখন আমরা অফিস বা কোনো সরকারি ভবনে যখন কোনো চিঠিপত্র আমরা দিয়ে থাকি সেটা অফিসিয়াল লেটার হিসেবে বিবেচিত সরকারি চিঠি বিজনেস লেটারটা হয় অ্যাকচুয়ালি ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ধরনের সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে এবং তারপরে আমাদের চলে আসে এডিটোরিয়াল লেটার এই এডিটোরিয়াল লেটারটা আমরা সংবাদ মাধ্যমের কোনো সম্পাদককে কেন্দ্র করে লিখে থাকি আজকের যে মূল বিষয়টা সেই মূল বিষয়টা হচ্ছে এই এডিটোরিয়াল লেটার এডিটোরিয়াল লেটারটা লিখতে হবে কেমন করে সেই বিষয়টা সম্বন্ধে আমাদের একটা বোধমূলক এবং ধারণা যে ধারণার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেই লেটারটা আমরা নির্বাচন করতে পারবো বা লিখতে পারবো তার সারণী তৈরি করতে পারবো তার বডি স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে তার এন্ড থেকে শুরু করে তার স্টার্ট থেকে শুরু করে একেবারে এন্ড পর্যন্ত যা যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সেই সম্পূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আমরা এই লেটারের মধ্যে উল্লেখ করতে পারবো বা আমরা দিয়ে থাকবো এই চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থাৎ এই ভিডিওর মাধ্যমে তাহলে এডিটোরিয়াল লেটারের যে কয়েকগুলো পয়েন্ট রয়েছে সেই পয়েন্টগুলো আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব। এডিটোরিয়াল লেটারের যে আটটা বৈশিষ্ট্য সে আটটা বৈশিষ্ট্যের প্রথমেই যেটা আমাদের প্রথমেই লিখতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিংয়ে শুরু করতে গিয়ে স্টার্টিং শুরু করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমে লিখতে হয় টু দ্য এডিটর টু দ্য এডিটর অর্থাৎ আমরা রেসপেক্টের যে সম্পাদক সেই সম্পাদককে আমরা এই চিঠিটা লিখে থাকি টু ডা এডিটর এই সম্পাদক যে কোনো সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক হতে পারে সেটা যে কোনো সংবাদ মাধ্যম হতে পারে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো সংবাদ মাধ্যম আমাদের বাড়ির আশেপাশে যখন কেউ 
অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি চিঠি পড়েন তখন আমরা দেখতে পাই উপরে বড় করে হেডলাইনস সেখানে লেখা থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া তারপরে দ্য হিন্দু দ্য প্রিন্ট দ্য টেলিগ্রাফ বর্তমান উত্তরবঙ্গ সারা দিন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু লেখা থাকে তাহলে আমরা যে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদককে চিঠি লিখব এবং তার নিচে সেই সংবাদ মাধ্যমের নাম সেই মাধ্যমটার নাম আমাদেরকে লিখতে হবে এবং তার যে ঠিকানা অর্থাৎ তার যে সদর দপ্তর সেই সদর দপ্তরটা আমাদেরকে উল্লেখ করে দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা আমাদের মনে হবে অর্থাৎ লেখনের সময় যেটা আমাদের মাথায় আসবে সেই নামটা কিন্তু আমরা দিয়ে দিতে পারি এখানে নাম্বার কাটার কোনো ব্যাপার নেই বা থাকবে না তাহলে আমরা স্ল্যাশ দিয়ে এগুলো নামগুলো লিখব যেমন দ্বিতীয় লাইনে অর্থাৎ সরি তৃতীয় লাইনে দ্য আনন্দবাজার পত্রিকা স্ল্যাশ দিয়ে আমি হয়তো বর্তমান লিখতে পারি বর্তমান লিখতে পারি বা আমরা স্ল্যাশ দিয়ে দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া লিখতে পারি বা আমরা স্ল্যাশ দিয়ে দ্য হিন্দু লিখতে পারি স্ল্যাশ দিয়ে আমরা দ্য টেলিগ্রাফ লিখতে পারি টেলিগ্রাম এটসেট্রা আমরা লিখতে পারি তাহলে এই যে নামগুলো এই যে নামগুলো এই নামগুলো কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোনো একটা নাম লিখে যে দিতেই হবে সেটা কোনো মানে নেই আমরা এখানে যে কোনো একটা নাম যে কোনো একটা নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি এবং আমরা জানি যে কলকাতা আমাদের মহানগর এই জন্য কলকাতাকে দিয়েই লেখা হয় বইয়ের মধ্যে তাহলে আমি বোঝানোর জন্য আমি কলকাতা দিতে পারি তারপরের যে তার অংশটা বা তার যে লাইনটা সেই অংশটা বোঝায় কিসের ওপরে তার যে দপ্তর অর্থাৎ সেই পত্রিকার যে দপ্তর কোথায় এই পত্রিকার সদর দপ্তর বা সেটা অবস্থিত কোথায় সেই নামটা আমাদেরকে দিতে হবে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় লোকেশন লোকেশন এই লোকেশনটা আমাদেরকে দিতে হয় সেই লোকেশনটা কি হবে আমরা বিশেষ করে কলকাতা দেখতে পাই বইয়ের মধ্যে এই জন্য যে কলকাতা একটা মহানগর তাহলে আমরা এখানে কলকাতা কলকাতা দিতে পারি মালদা দিতে পারি মুর্শিদাবাদ দিতে পারি নদিয়া দিতে পারি বর্ধমান দিতে পারি মেদিনীপুর দিতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু দিতে পারি আমরা তাহলে এই নামগুলোর ক্ষেত্রেও কোনো স্পেশালি যে কোনো ভিত্তি থাকবে সেই স্পেশালি কিন্তু কোনো ভিত্তি স্পেশালি কোনো ভিত্তি নেই তারপরে আমরা যে স্থানটার নাম লিখব সেটার যে পিন কোড পিন কোড কোনটাকে বললাম পি আই এন পিন কোডটা হচ্ছে পোস্টাল ইন্ডেক্স নাম্বার পোস্টাল ইন্ডেক্স নাম্বার এই পোস্টাল ইন্ডেক্স নাম্বারটা আমরা কি করব দেব কোথায় দিব ঠিক এই লোকেশনের পাশে যেমন এখানে আমি লিখলাম কলকাতা এই কলকাতার পাশে আমরা লিখব সাত লক্ষ যে পিনকোড হয় সাত লক্ষ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ সাত লক্ষ এক বা যদি আমি হয়তো এখানে মালদা দিতাম তাহলে কত লিখতাম সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার একশো এক যদি আমি গাজর লিখতাম তাহলে কত দিতাম সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার একশো চব্বিশ এভাবে করে কিন্তু আমরা প্রথমের যে স্টার্টিংয়ের যে অংশটা প্রথম পর্যায়ের যে অংশটা সেই প্রথম পর্যায়ের অংশটা আমরা কিন্তু শেষ করলাম তাহলে আমরা প্রথম থেকে আবার বলে দিই টু দ্য এডিটর অর্থাৎ এডিটরকে আমরা চিঠি লিখছি এডিটরকে চিঠি লিখতে গিয়ে আমরা তার নির্দিষ্ট যে জনপ্রিয় হাইলাইটেড যে মাধ্যম পত্রিকা সেই পত্রিকার নাম দিলাম পত্রিকার নাম দেওয়ার পরেই ঠিক আমাদের অবস্থান চলে আসলো তার যে 
দপ্তর সেই দপ্তরের নামটা এবং তারপরে পিন কোড নাম্বারটা দিয়ে আমরা প্রথমের অংশটা কিন্তু শেষ করলাম এরপরে দ্বিতীয় অংশ যেটা এরপরে দ্বিতীয় অংশে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট দিতে হবে একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট দিতে হবে এবং এই সাবজেক্টকে কেন্দ্র করে আমরা কি করতে পারব সেই এডিটোরিয়াল লেটার সম্বন্ধে লিখতে পারব তাহলে এইটুকু অংশটা হয়ে গেছে তাহলে এরপরের যে অংশটা সেই অংশটা আমরা আলোচনা করব এরপরে যখন আমাদের কাজটা প্রথমের অংশের যে কাজটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া কলকাতা সাত লক্ষ এক এর পরের পর্যায়ে থাকবে সাবজেক্ট এইখানে প্রশ্নের মধ্যে থাকে কি নির্দিষ্ট একটা প্রশ্ন লিখতে গিয়ে যে রাইট এ এডিটোরিয়াল লেটার ইন অ্যাবাউট হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অর ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ার্ডস অর ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডস অ্যাবাউট রেকলেস ড্রাইভিং অর সেলফ হেল্প প্রোগ্রাম অর এসেন্সিয়াল প্রাইস অর এসেন্সিয়াল কমোডিটিস ইন ডেলি লাইফ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে কোনো বিশ্বের সম্বন্ধে থাকতে পারে তাহলে অ্যাবাউটের পরে যে লেখনিটা থাকবে সেটাই কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট ওটা বইয়েও কিন্তু দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা যেহেতু একটা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে তাহলে একটা বিষয় আমরা আলোচনা করব সেটা দিনের পর দিন যে এই পেট্রোলের দামটা হাইক করে যাচ্ছে বা বেড়ে যাচ্ছে সেটার উপরে আমরা হয়তো লিখতে পারি তাহলে এখানে আমরা একটা প্রশ্ন নিজে বানিয়ে নিতে পারি যে সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আমরা আগে লেখনিটা লিখব সাবজেক্টের লেখনিটা তাহলে একটা প্রশ্ন আমরা নিজে করে বানাই রাইট এ এডিটোরিয়াল লেটার ইন অ্যাবাউট ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডস অ্যাবাউট দ্য কন্টিনিউস হাইক অফ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ তাহলে এই উদাহরণ প্রশ্নটা লেখার মানে এই জন্যই একটা উদাহরণ মতো প্রশ্ন লেখার মানে এই জন্যই যে আমরা একটা দেড়শোটা শব্দের মধ্যে একটা এডিটোরিয়াল লেটার লিখব যেটা একটা সম্পাদককে কেন্দ্র করে তার একটা নির্দিষ্ট পত্রিকার নাম রয়েছে সেই পত্রিকাতে দেওয়ার জন্য তো সেখানে এই যে অ্যাবাউট কোনটা বিষয়ের উপর দ্য কন্টিনিউস হাইক অ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল দিনের পর দিন প্রতিনিয়ত যে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে পেট্রোলের দাম অর্থাৎ যানবাহনের যে চালানোর একটা খরচ সেই খরচটা আমরা কিন্তু মানে উঠানো দুঃসাধ্য হয়ে যাচ্ছে এটার উপরে কিন্তু আমরা কোনো একটা ডেইলি ম্যাগাজিনে বা কোনো একটা ডেইলি সংবাদ সংবাদ মাধ্যমের উপর সেটা ছাপানোর জন্য নিজের গভীর মনোভাবনাটাকে ব্যক্ত করা তাহলে আমাদের সাবজেক্টটা এখানে যদি এই পয়েন্টটাকে কেন্দ্র করে লিখতাম তাহলে কি হতো এই লাইনটাই হতো দ্য কন্টিনিউস হাইক অ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ তাহলে সেই সাবজেক্টটাই লিখব এ কন্টিনিউস হাইক অফ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ইন আওয়ার ডেলি লাইফ ইন আওয়ার ডেলি লাইফ তাহলে আমরা সাবজেক্টটা খুঁজে পেলাম 
এরপরে এই সাবজেক্টটাকে কেন্দ্র করে যখন আমাদের শিক্ষক মহাশয় বা যিনি আমাদের এই খাতাটা দেখবেন এটা দেখার পরে কিন্তু তিনি বুঝে নেবেন যে এখানে এই প্রতি নিত্যদিনের বা প্রতিদিনের যে ডিজেল এবং পেট্রোলের যে দামটা সেটা বৃদ্ধির কারণে কিন্তু এখানে এই লেটারটা লেখা হচ্ছে তাহলে আমাদের প্রথমের যে অংশটা এই প্রথমের অংশটা শেষ হলো দ্বিতীয় অংশ আমাদের সাবজেক্ট সেটাও শেষ হলো এবার তৃতীয় যে অংশটা যেটা আমরা সম্পাদককে রেসপেক্ট দেওয়ার জন্য বা তাকে আরও গভীরভাবে সেই বিষয়টাকে উপলব্ধ করার জন্য আমরা যে লাইন দুটো বা তিনটে লাইন লিখব যে লাইনটা না লিখলেই হয় না কারণ সেই লাইনটা আমরা মুখস্থ হিসাবেও লিখতে পারি নচেত আমরা সেটা একটা পদ্ধতি না ইউজ করে আমরা দুটো পদ্ধতিতেও লিখতে পারি দুই রকম ভাবেও লিখতে পারি এটা মুখস্থ করে নিলে কি হয় যে এটা তো প্রত্যেকটা লেখার ক্ষেত্রেই তাই হয় বলার জন্য যেহেতু আমাদের এখানে একটা স্পেসি স্পেশাল সাবজেক্ট রয়েছে তাহলে ওই লাইনগুলো আমরা লিখব সাবজেক্টটাকে কেন্দ্র করে উপরের অংশটা মিটিয়ে দিচ্ছি আমরা এইভাবে করে বলতে পারি থ্রু দা থ্রু দা কলামস অফ থ্রু দা কলামস অফ ইউর ডেইলি এস্টিমড ডেইলি এস্টিমড ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি টু এক্সপ্রেস মাই ফিলিং ওর অপিনিয়ন দিতে পারি ইন ইয়োর ইন ইয়োর ডেইলি নিউজ পেপার তাহলে থ্রু দ্য কলামস এই যে আমার লেখনি থ্রু দ্য কলামস অফ ইউর ডেইলি এস্টিমড আপনার জনপ্রিয় যে মাধ্যম এই জনপ্রিয় মাধ্যমকে কেন্দ্র করে আমি ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি আপনি যদি আমাকে বর্ধিত করেন বা বাধিত করেন যদি আমার প্রতি আপনি এটা আমাকে সুযোগ দেন টু এক্সপ্রেস মাই ফিলিং আমার যে ফিলিংস বা আমার যে অনুভব বা আমার ওপিনিয়ন মতামত সেই মতামতটা আমি প্রকাশ করতে পারি কার উপরে অ্যাবাউট ইন ইউর ডেইলি এস নিউজ পেপার অ্যাবাউট কোনটার উপরে অ্যাবাউট এ কন্টিনিউস হাইক অ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ তাহলে এই যে লাইনটা এই লাইনটা আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে থ্রু দ্য কলামস অফ অফ ইউর ডেইলি অফ ইউর ডেইলি এস্টিমড ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি টু এক্সপ্রেস মাই ফিলিং ওর ওপিনিয়ন হ্যাঁ ইন ইউর ডেইলি নিউজ পেপার এ কন্টিনিউস হাইক অ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ তাহলে আমাদের যে মূল বিষয়টা সেই মূল বিষয়ের প্রথমের যে অংশটা অর্থাৎ তাকে অনুরোধ করা বা তার প্রতি সান্নিধ্য নিয়ে কথা বলা সেইটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল যে আপনার উল্লেখিত বা জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা আমি আমার মতামত বা আমি আমার অনুভব ব্যক্ত করতে চাই এক্সপ্রেস করতে চাই যেটা কিসের ওপরে প্রতিদিন বা নিত্যদিন যে পেট্রোলের দাম বা ডিজেলের দাম যে পেট্রোল জ্বালানি যে পণ্য সেই জ্বালানি পণ্যের দামটা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন সেইটার জন্যই তাহলে আমাদের এই কথাটা বলা হয়ে গেল এরপরে আমাদের যে বডি অর্থাৎ যেটা আমাদের লেখনি যে বিষয়টা যে বিষয়বস্তুটা আমাদেরকে লিখে দেখাতে হবে যে সেটা কোন বিষয়ের ওপরে এটা তো কেবলমাত্র আমার সাবজেক্ট দিলাম এটাকে একটু গভীর করে যদি লিখতে হয় তাহলে আমাদেরকে লিখে নিতে হবে বেশ কয়েকটা লাইন তাহলে সেই লাইনটা আমরা এখন লিখব এই লাইনটা তোমরা লিখে নিতে পারো নোট ডাউন করে নিতে পারো কারণ এই লাইনটা না লিখলেই নয় এই লাইনটা লিখে নিতে হবে এবং সেটাকে মুখস্থ করে তোমার ওই অ্যাবাউটের পরের যে অংশটা তার আগে পর্যন্ত কিন্তু আমাদেরকে লিখে নিতে হবে এবং অ্যাবাউটের পরের যে অংশটা সেই অংশটাকে আমাদেরকে কেবলমাত্র ওখানে পেস্ট করে দিতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের শেষ তাহলে পরের অংশটা আমরা লিখব তাহলে আমাদের যে মূল অংশটা এই মূল অংশটা কেবলমাত্র তুলে ধরলাম যেখানে আমরা মূল অংশের মাধ্যমে বলতে পারবো যে এই বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা কি লিখলাম বা 
কি আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম তাহলে আমি বলতে চাইলাম কি মূল বিষয়টাতে আমাদের যে মূল বিষয় যে আই এম রাইটিং আমি যেটা চিঠি লিখলাম এখন লিখছি যেটা যে চিঠিটা আমি লিখছি দিস লেটার এই লেটারটা টু ড্র দ্য অ্যাটেনশন আমি মনোনিবেশ করতে চাইছি অফ ইউর ডেইলি এস্টিম আপনার যে দৈনন্দিন বা প্রত্যহ দিনের যে সংবাদ মাধ্যম সেটার ওপরে টু রাইজিং দ্য প্রাইসেস প্রতিদিনের যে বেড়ে যাওয়া যে প্রাইস সেটার উপরে অ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল যেটা পেট্রোল এবং ডিজেলকে কেন্দ্র করে টু ডেইলি বেসিস প্রতিদিনের ব্যাপার যেহেতু প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে নেসেসিটিস যেটা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসও বটে কারণ মোটর বাইক চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভেহিকেলের জন্য আমাদের কিন্তু পেট্রোল এবং ডিজেলটাকে ইউজ করতে হয় সেটা ছাড়া কিন্তু চলে না আমরা জানি যে অ্যাজ উই নো আমরা জানি কি পেট্রোল ইজ বিইং সোল্ড এটা একশো কুড়ি টাকা করে এখন বিক্রি হচ্ছে প্রত্যহ দিনে যেটা আমরা একটা নির্দিষ্ট রেট এখানে লিখলাম অ্যান্ড ডিজেল পার লিটার ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড পার লিটার অর্থাৎ একশো টাকা করে তাহলে যেই প্রাইসটা হয়তো দুই বছর বা তিন বছরের মধ্যে বেড়ে গিয়েছে সেটা একশো কুড়িতে চলে গেছে পেট্রোল এবং ডিজেল চলে গেছে একশোতে পার লিটার ইন দ্য সিটিজ রিসেন্টলি এখন বর্তমানে প্রাই সিটিতে অর্থাৎ আমাদের যেহেতু কলকাতাতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে আমরা যেহেতু লিখেছি তাহলে আমাদের মালদা বীরভূম মুর্শিদাবাদ উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সবগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে কিন্তু এই সিটিজগুলোর কথা এখানে দেওয়া রয়েছে এই সিটিজগুলোর কথা বলা হচ্ছে কারণ আমাদের কলকাতার যে নিয়ারেস্ট সিটিজগুলো সেই সিটিজগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা এটা বললাম রিসেন্টলি মানে বর্তমান অবস্থাতে সো দ্য কমন পিপল আর ভেরি মাচ ভেরি মাচ ডিস্ট্রেসড ডিস্টার্বও লিখতে পারি ডিস্টার্ব about about this about this popular hike popular hike of popular like an uncomfortable kori amra uncomfortable hike uncomfortable hike uncomfortable hike of uncomfortable height of petrol and diesel tahole ei lekhar madhye ami bonnona korte chai ami mononibesh korate chai টু ইউর ডেইলি এস্টিম আপনার জনপ্রিয় যে মাধ্যম সেই মাধ্যমকে কেন্দ্র করে টু দ্য রাইজিং প্রাইস প্রত্যহ দিনের যে পেট্রোল এবং ডিজেলের যে মূল্য সেটা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা আমাদের প্রতিদিনের ডেইলি বেসিস নেসেসিটিস বা প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা ছাড়া আমরা হয়তো আমাদের যানবাহন বা গাড়ি ঘোড়া চালাতে পারবো না অ্যাজ উইনো আমরা জানি পেট্রোল ইজ বিইং সোল্ড ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি রুপিস অ্যান্ড ডিজেল অলসো ওয়ান হান্ড্রেড পার লিটার ইন দ্য সিটিজ রিসেন্টলি এখন বর্তমান কালে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ হ্যাপনিং and day day by day so the common people are very much uh, disturbed about this uncomfortable hike of petrol and diesel tahole er pore amra authorities ke janiye seta central government ebong rajya sarkar ke kendro kore amra bolbo je seta upor ekta lagam kosha hok ba setar upor jara ekta lagam dhora hok seta likhe amra amader lekha ta ke shesh korbo er pore je gulo amra korbo segla amra dekhte pabo ki ki likchi তাহলে এইটাকে ভালো করে নোট ডাউন করে নাও নোট ডাউন করে নেওয়ার পরে আমরা এরপরে আমাদের যে এডিটোরিয়াল লেটারের যে সম্পাদক সেই সম্পাদককে আমরা জানাতে চাইব যে দেয়ার ফর দেয়ার ফর I also draw the attention about the matter to to create to create a special action 
as much as much as possible times therefore amra likhlam ki therefore i also draw the attention ami etar opore mononibesh korate chai about the matter ei je bishoy ta to create a special to create a special action as much as as much as possible as much as possible time to the to the higher authority to the higher authority of state and central government তাহলে আমরা এই মনোনিবেশটা করাতে চাই আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সরকার রয়েছে তাদেরকে এবং এটার উপরে খুব সহজেই যেন কাজটা হয়ে যেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি যেন কাজটা আমরা সে হাই প্রাইসের অ্যাবাউট অ্যাবাউট কোনটার উপরে অ্যাবাউট দ্য অ্যাবাউট দ্য about the natural or economic about to the natural and economic economic value of petrol and diesel to slow down in our country tale about the natural about the natural or economic value uh, of petrol and diesel to slow down in our country in a in a kise in in a very in a very supreme supremely way tahole amra bollam ki i also draw the attention about the matter to create a special action as much as possible times joto ta taratari hok shei bishoy tar opore nokhodorpon kora hok kon tar opor as much as possible times to the higher authority of state government seta kar opore higher authority of state government or central government jeta tader daptor ke kendro kore jeta specially সেই কর্তৃপক্ষ সেটা দেখে অ্যাবাউট ন্যাচারাল অর ইকোনমিক ভ্যালু অফ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল টু স্লো ডাউন ইন আওয়ার কান্ট্রি ইন এ ভেরি সুপ্রিমলি ওয়ে তাহলে এরপরে আমরা কি করব এরপরে আমরা যেহেতু জানিয়ে দিলাম যে সেটা কমানো হোক বা সেটাকে সেটার ওপরে একটা নির্দিষ্ট যে রেট সেই রেটটাকে কমিয়ে দেওয়া হোক সেটাও আমরা বললাম সেটা হয়তো নাও দিতে পারা মানে সেটা না দিলেও হয় সেটা তাদের হয়তো ব্যক্তিগত ব্যাপার কারণ এখানে কত কমবে আস্তে আস্তে সেটা কমবে হয়তো আমরা এমনটাও নাই যে একশো টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা চলে আসলো সেটা না তাহলে এখানে আমরা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করলাম না তাদের একটা নির্দিষ্ট যে রেট সেই রেটটাকে কেন্দ্র করে তারা কমাবে যাতে সাধারণ মানুষের অতটা ঘিঞ্জি না হয় পরিবেশটা যাতে নষ্ট না হয় মানুষ যাতে কোনো স্ট্রাইক না করে সেটার ওপরে এরপরে আমাদের যে নেক্সট কাজ আমাদের যেহেতু মূল স্ট্রাকচারটা হয়ে গেল মূল স্ট্রাকচারের পরে আমরা আমাদের ঘটনাটাকে কেবলমাত্র উপস্থাপন করলাম না সেটাকে জানিয়েও দিলাম এবং তারপরে আমরা কি করব তারপরে যিনি এই লেখাটি লিখছেন তার স্পেশালি নাম কার উপরে ইউস ফেদপুল্লি এক লাইন পরেই এবং স্টুডেন্ট বা যিনি এই লেটারটা লিখছেন সেটা স্টুডেন্ট হতে পারে সেটা স্পেশালি স্টুডেন্ট হয় স্টুডেন্ট হয় তার নামটা লিখতে হয় এখানে স্টুডেন্টের নামটা লিখতে হয় স্টুডেন্ট তার একটা নির্দিষ্ট নাম হতে পারে অভিষেক মন্ডল তার নাম এখানে দেওয়া হলো এরপরে তার ঠিক বাম দিকে আমাদের 
नाम ठीक बाम दिखे तरह ठिकाना से ठिकाना नोट डाउन करब बेलतला पोस्टफिस कुमारपुक पुलिस स्टेशन नवग्राम डिस्ट्रिक्ट साउथ चौबीस परगना यहाँ जेको एक भिलेज पोस्टफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट दिए लिखे हमें शेष करते एडिटोरियल लेटर जो विषयगुलो प्रथम टू द एडिटर थे शुरू कर स्पेशल जो लाइन तीन एडिटर के संवर्धना जानान तरपे जो मूल विषयगुल मूल विषय के लेखार पर से उपस्थापन करा तर मूल विषय लेखार पर अनय बनय जोरे क्षटा जो खूब सहजे हो जाए से जानो ए हायर अथरिटी के इनफर्म करा एवं नीचे लाइन जिन लेखक जिन लिखन एडिटोरियल लेटर जिन्हें समाज एक संस्कारक होते तर अवश्य एक मने आवान पे ना ये दाम ठीक नई फले संबाद माध्यम आशेपाशे जो संबदमाम से संबदमाम द्वारा जी को कारण साधारण मानुष उपकृत है तो हमें से ठीक से करणियों तालोले तार एक नीचे नाम ये स्पेदफुल्लि दिए अपनार अत्यंत विश्वस्त और एक ठीक अपोजिटे लेफ्ट सैडे तर ठिकाना दिए एडिटोरियल लेटर शेष करब ता आजकल मत ये भिडियो ये भिडियोटार द्वारा सबा हम बुझते पे छो जो एडिटोरियल लेटर एक्चुअल कैमन कर लिखते हैं कौन कौन विषयगुलो के खूब गुरुत्व सहकारे मनोज सहकारे के देखते हैं अवश्य ये भिडियो देखते भूलें ना सबाई एवं जानाते चाहिए जे यूट्यूब चैनल बेंगल एडुकेटर्स से ही चैनल सबाई गए अवश्य एक बार भिजिट करबें अवश्य जो भिडियोगो भलो लागे लाइक कमेंट और शेयर करबें कमेंट तो अवश्य करबें कारण अपनारा जो ये भिडियोगो देखें और से खान कि हम उपकृत हन तबश्य एक कमेंटर प्रयोजन रही है सबा के अनेकटा अनेक धन्यवाद थैंक यू बेस्ट अफ अल अफ यू सबा के गुड नाइट बोले भिडियो शेष कर ठीक है ओके